हेलो एवरी वन देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन ऑफ एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट फाइव देखिए इसमें क्या है प्रूव दैट द सम ऑफ द स्केयर ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोमबस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्केयर ऑफ इट्स डायगनल्स बहुत सिंपल क्वेश्चन है देखो सबसे पहले तो एक रोमबस बना लो आप इसमें ठीक है रोमबस आपको पता है कैसी होती है मान लो ये मैंने एक रोमबस बना दी यहाँ पर ठीक है ए बी सी और ये डी ठीक है तो क्या कह रहे हैं प्रूव दैट द सम ऑफ द स्केयर ऑफ द साइड्स तो सम और साइड्स का स्केयर स्केयर करके मतलब साइड्स का सम ठीक है वो किसके इक्वल होगा सम ऑफ द स्केयर ऑफ इट्स डायगनल तो मतलब जो डायगनल है उनके स्केयर का सम ठीक है तो देखो कैसे मान लो ये मैंने इसके ये डायगनल बना दिए ठीक है क्लियर तो टू प्रूव आपको एक्चुअली में क्या करना है इसमें देखो टू प्रूव में क्या कह रहा है वो सम ऑफ द स्केयर ऑफ द साइड्स सम ऑफ द स्केयर ऑफ द साइड साइड्स कौन सी है देखो इसमें ए बी ए बी का स्केयर प्लस बी सी का स्केयर प्लस सी डी का स्केयर प्लस टी ए का स्केयर ये साइड्स हो गई ठीक है साइड्स के स्केयर का सम इक्वल किसके होगा इक्वल इक्वल टू द सम ऑफ द स्केयर ऑफ इट्स डायगनल्स स्केयर ऑफ इट्स डायगनल्स तो मतलब सम देखो डायगनल्स ये हैं कौन कौन से डायगनल हैं इसके ए सी और ये बी डी ठीक है तो मतलब ए सी का स्केयर प्लस बी डी का स्केयर इसके इक्वल लाना है आपको ये टू प्रूव करना है ठीक है और गिवन क्या है मेरे पास यहाँ पर गिवन क्या है ये एक रोमबस है ठीक है ए बी सी डी इज अ रोमबस देखो अगर ये रोमबस है तो इसके जो डायगनल्स हैं ये क्या होते हैं परपेंडिकुलर टू इच अदर ठीक है इसका मतलब ये 90 ये भी 90 ये भी 90 और ये भी 90 क्लियर और इसका मैं बोल देता हूँ ओ पॉइंट है ठीक है और क्या कंडीशन होती है रोमबस में डायगनल्स की डायगनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो होते ही हैं दूसरा क्या होता है ये बाइसेकट करते हैं एक दूसरे को बाइसेकट करने का मतलब क्या होता है बाइसेक्ट टीचर अदर का मतलब ये इक्वली डिवाइड कर देते हैं ये साइड देखो कैसे जैसे ये इंटरसेक्ट हुआ ओ पे ठीक है तो ए सी जो है अब ये ए ओ जो है और ये सी ओ या ये ओ ए या ओ सी बोल सकते हैं ये इक्वल होंगे दूसरा ये ओ डी और ये ओ बी ये आप उसमें इक्वल होंगे क्योंकि ये बाइसेक्ट टीचर अदर का मतलब क्या होता है इक्वली डिवाइड कर देते हैं अपने आपको ठीक है अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि ओ डी इक्वल होगा ओ ए के नहीं ओ डी किसके इक्वल है ओ बी के ठीक है ना उसी लाइन को तो क्या किया इसने बाइसेक्ट किया ना दूसरे तो ये इक्वली डिवाइड होगी और ये वाली जो लाइन है इसको बाइसेक्ट इसने किया है बी ने तो ये इक्वली डिवाइड होगी समझ रहे हो ना बात को ठीक है तो बाइसेक्ट ईच अदर ये चीज़ होती है इसमें ठीक है तो बस ये कंडीशन है तो ये बहुत आसान है आपके लिए देखो प्रूफ में देखो प्रूफ में आप ट्रेंगल ये वाला कंसिडर करो सबसे पहले इन ट्रेंगल ए ओ बी देखो ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है सीधी सी बात है ओ पे क्या है ये राइट एंगल ट्रेंगल है ठीक है तो पायदा बोरस अप्लाई होगी ठीक है तो पायदा बोरस अगर अप्लाई हो रही है ये 90 तो इसके सामने वाला क्या होगा हाइपोटनिस हाइपोटनिस मतलब ये ए बी का स्केयर इक्वल टू में अदर टू साइड्स का स्केयर दैट इज ओ ए प्लस ओ बी का स्केयर ओ ए का स्केयर प्लस ओ बी का स्केयर कहाँ से आई है बाय पायथा बोरस क्लियर इतनी बात या नहीं ठीक है अब देखो ये राइट एंगल ट्रेंगल है तो हमने बाइसोरस लगा दी इसमें ठीक है देखो एक कंडीशन हमें रोमबस की ये पता है कि ये जो डायगनल्स हैं ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को ठीक है बाइसेक्ट करते हैं तो मतलब क्या ये ओ ए इक्वल टू ओ सी हो जाएगा इसका मतलब ये भी तो हुआ कि ये जो कि ये जो ओ ए है ओ ए जो है ये हाफ ऑफ ए सी है और ऐसे ही ओ सी जो है ये हाफ ऑफ ए सी है क्लियर इतनी बात देखो रोमबस में अगर मैं यहाँ से ये चीज़ लिख सकता हूँ ना कि जो ओ ए है ये क्या है हाफ ऑफ ए सी है क्लियर इतनी बात या नहीं अब देखो ओ ए जो है ओ ए हाफ ऑफ किसके होगा ए सी के ऐसे ही ओ बी ओ बी और ये ओ डी इक्वल है इसका मतलब मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि ओ बी जो है हाफ ऑफ बी डी होगा ठीक है क्योंकि इक्वली डिवाइड कर रहे हैं तो अगर ये पूरी टू है तो ये वन और ये वन ठीक है ना तो मैं यही तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि ये किसकी हाफ है इस बी डी की हाफ है ना अगर ये पूरी टू है तो ये वन रह गई ये भी वन रह गई तो ये वन मतलब क्या हाफ हो गया ना तो बी डी का हाफ हो गया क्या ओ बी तो मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ ये यहाँ पर पुट कर देता हूँ ये चीज़ देखो ए बी का स्केयर इक्वल टू में ओ ए की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ मैं हाफ ऑफ ए सी इसका स्केयर प्लस ओ बी की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ हाफ ऑफ बी डी और इसका स्केयर तो ये कितना आ जाएगा आपके पास ए सी का स्केयर बाय फोर प्लस बी डी का स्केयर बाय फोर और इधर क्या है ए बी का स्केयर ठीक तो यहाँ से एल सी एम लेते हैं फोर ये आ गया ए सी का स्केयर प्लस बी डी का स्केयर और ये ए बी का स्केयर कितना आ गया ये फोर ए बी का स्केयर इक्वल टू में ए सी का स्केयर प्लस बी डी का स्केयर इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन ठीक है ये बात समझ रहे हो ना आप देखो अगर मैं ये यहाँ से आपको पता चला ना ओ ए क्यों है हाफ ऑफ ए सी के देखो ओ ए और ओ सी इक्वल है ठीक बात और ये ए सी पूरी लाइन है यही तो दो पार्ट में इक्वली डिवाइड हुई है ना तो इसका मतलब ए सी का हाफ क्या है ओ ए ही तो है ना तो मैं लिख सक
तो वही चीज लिखी हमने यहाँ पर ठीक है बात इतनी ऐसे ही इस वाले ट्रेंगल को जब कंसिडर करेंगे देखो सिमिलरली इन ट्रेंगल बी ओ सी बी ओ सी में जब हम कंसिडर करेंगे तो यही बात आएगी इसमें भी पाइथागोरस अप्लाई करो ये 90 के सामने वाली क्या हो जाएगी हाइपोटनिस दैट इज बी सी का स्केयर इक्वल टू में ओ बी का स्केयर प्लस ओ सी का स्केयर लिख सकते हैं इस तरीके से ठीक है फिर अगेन वही बात ठीक है ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं देखो ओ बी जो है ये किसके इक्वल है हाफ ऑफ दिस बी डी तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ हाफ ऑफ दैट बी डी और इसका स्केयर प्लस ओ सी ओ सी ये देखो ये कौन सी लाइन है ए सी तो ये हाफ ऑफ ए सी है ओ सी किसके इक्वल है हाफ ऑफ ए सी के तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए सी का हाफ या नहीं बताओ और यहाँ से भी अगेन वही आ जाएगा बी डी स्केयर बाई फोर प्लस ए सी स्केयर बाई फोर और ये है बी सी स्केयर अगेन यहाँ एल सी एम लेंगे तो फोर इधर चल जाएगा फोर बी सी स्केयर इक्वल टू में बी डी का स्केयर प्लस ए सी का स्केयर बताओ इतनी बात समझ में आई है कि नहीं ठीक है सिंपल थी ये बात ऐसे ही सिमिलरली इन ट्राइंगल कौन सा ये वाला ये कौन सा है डी ओ सी डी ओ सी में देखो पाइथा बोला सकाओ ये 90 है तो ये क्या है हाइपोटनिस तो मतलब ये आ जाएगा सी डी का स्केयर इक्वल टू में या डी सी का स्केयर एक ही बात है ठीक है ओ सी का स्केयर प्लस ओ डी का स्केयर ओ सी का स्केयर प्लस ओ डी का स्केयर ओ सी देखो ओ सी ओ सी क्या है अगेन हाफ ऑफ ए सी हाफ ऑफ ए सी प्लस ओ डी ओ डी क्या है अगेन बी डी का हाफ तो बी डी का हाफ लेकिन ये कंडीशन आपको पता कैसे चली ये रोमबस थी रोमबस में हमें ये बात पता है ना कि परपेंडिकुलर है तो मतलब क्या नाइनटी 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 डिग्री बन रहे हैं डायगनल्स में ठीक है और बाइसेक टीचर बाइसेक टीचर मतलब ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे ये दोनों इक्वल है कि मतलब क्या है अगर मैं इसका ये वाला पार्ट ले रहा हूँ ओ ए तो ये क्या है हाफ ऑफ ए सी है इक्वली का तो यही मतलब हुआ ना ओ सी को मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ ए सी ऐसे ही ओ डी को लिख सकता हूँ हाफ ऑफ बी डी ऐसे ही ओ बी को लिख सकता हूँ हाफ ऑफ बी डी समझ रहे हो तो यहाँ से भी अगेन क्या आ जाएगा देखो सी डी स्केयर इक्वल टू में ए सी स्केयर बाई फोर प्लस बी डी स्केयर बाई फोर ये इधर वाली तो इक्वेशन सेकंड थी जब मैंने ये वाला ट्रेंगल कंसीडर किया था बी ओ सी वाला ठीक है और अब जब मैं डी ओ सी वाला ले रहा हूँ तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा देखो ये फोर सी डी स्केयर इक्वल टू में ए सी का स्केयर प्लस बी डी का स्केयर क्या इतनी बात क्लियर है ठीक ऐसे ही एक और ट्रेंगल कंसिडर कर लो चार ट्रेंगल थे ना ये एक ये वाला कंसिडर कर लो ये कौन सा है डी ओ ए तो यहाँ भी हम देख लेते हैं सिमिलरली इन ट्रेंगल डी ओ ए इस वाले को थर्ड इक्वेशन मान लो ठीक है डी ओ ए में देखो ये 90 डिग्री 90 डिग्री के सामने वाला क्या है हाइपोटनिस तो मतलब ए डी का स्केयर इज इक्वल टू में ओ डी का स्केयर प्लस ओ ए का स्केयर ओ डी का स्केयर प्लस ओ ए का स्केयर अब आप बताओ ओ डी की वैल्यू ओ डी की वैल्यू क्या होगी हाफ ऑफ दैट बी डी बी डी का हाफ और ओ ए किसकी वैल्यू है ओ ए ए सी के हाफ की तो ए सी का हाफ ठीक ये रहा ए डी स्केयर तो यहाँ से भी अगेन ये कितना आ जाएगा देखो बी डी स्केयर बाय फोर प्लस ए सी स्केयर बाई फोर और इधर से ये ए डी स्केयर ठीक है फोर इधर से आ जाएगा फोर ए डी स्केयर इक्वल टू में बी डी स्केयर प्लस ए सी स्केयर इतनी बात क्लियर है ठीक है अब इसको मान लो फोर्थ ठीक अब मैं यहाँ कर देता हूँ इसको ठीक है देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है ये सेकेंड ये थर्ड और ये फोर्थ तो अब क्या करना है हमें ऐड कर दो इनको एड वन टू थ्री एंड फोर देखो ऐड करेंगे तो देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएंगे और राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड में ठीक है अब ये देखो इसमें फर्स्ट इक्वेशन में क्या है लेफ्ट हैंड साइड में फोर ए बी का स्केयर प्लस सेकंड में देखो लेफ्ट हैंड साइड में फोर बी सी का स्केयर थर्ड में देखो फोर सी डी का स्केयर फोर्थ में फोर ए डी का स्केयर इक्वल टू में अब देखो इधर क्या था ये आपके पास ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर प्लस इधर कितना है ये बी डी स्केयर प्लस ए सी स्केयर प्लस इधर कितना है ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर प्लस बी डी स्केयर प्लस ए सी स्केयर क्लियर देखो जब आपने ये दो इक्वेशंस निकाल दी थी ठीक है तो थर्ड और फोर्थ आप सिमिलरली करके डायरेक्ट भी लिख सकते थे क्योंकि देखो यहाँ से आपको देखो फर्स्ट में भी पता चल रहा है ए सी स्केयर बी डी स्केयर आ रहा है इधर भी ए सी स्केयर बी डी स्केयर इधर भी ए सी स्केयर बी डी स्केयर आया और इधर भी ए सी स्केयर बी डी स्केयर तो इस साइड क्या आ रहा था बार बार जो भी हाईपोर्टनीस थी वो फोर टाइम्स में आ रही थी ठीक है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे जब ये वाला ट्रेंगल कंसिडर किया तो फोर टाइम्स ऑफ सी डी स्केयर इजल टू ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर ठीक है सिमिलरली करके हम लिख सकते थे ये दो स्टेप इतने कट हो जाते हैं आपके ठीक है अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन में देखो ये इतना समझ में आया आपको ठीक है ये आ गया हमारे पास क्लियर अब देखते हैं यहाँ से देखो यहाँ से अगर हम कॉमन लें फोर कॉमन लेंगे इधर कितना बचेगा ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर प्लस सी डी स्केयर प्लस डी ए स्केयर या ए डी स्केयर एक ही बात है ठीक है अब देखो इधर से ये ए सी स्केयर ये एक ए सी स्केयर ये तीसरा ए सी स्केयर ये फोर्थ
प्लस बी डी स्केयर ठीक और इधर से ये फोर क्या आ जाएगा हमारे पास ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर प्लस सी डी स्केयर प्लस ए डी स्केयर ठीक यहाँ से ये फोर कैंसिल तो आ गया ये देखो ये चीज़ उसने पूछी थी सम ऑफ द स्केयर ऑफ द साइड्स ठीक है सम ऑफ द स्केयर ऑफ द साइड्स इज इक्वल टू किसके आ रहा है ये सम ऑफ द स्केयर ऑफ द डायग्नोस क्लियर तो ये हमने पास प्रूफ हो गया ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर प्लस सी डी स्केयर प्लस ए डी स्केयर इक्वल टू ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर हैज प्रूफ क्लियर ये चीज हमारे पास आ गई इधर क्या है सम ऑफ द स्केयर ऑफ द साइड्स और इधर क्या है सम ऑफ द स्केयर ऑफ इट्स डायग्नोस ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी ठीक है ओके थैंक यू